Hello, good evening. So, let's start here. Welcome, Mr. Hello. Hello, welcome, Mr. Hello. How are you doing? Okay, sir. How are you Okay, fine. So, One second. <clears throat> ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ 
സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടുവിന്റെ നോട്ട് മാത്രമാണ് ഈ നോട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാരെങ്കിലും ഓക്കെ 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 സോ ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ സോ നമ്മൾ എന്തിനാ തീരി ഓഫ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ തീരി ഓഫ് ബൗണ്ടറി ലെയർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്തായിരുന്നു ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് ബൗണ്ടറി ലെയർ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി യു യില് വരുന്നൊരു സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി മൂലം എന്ത് ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ബോഡിയിലെ സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ബട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡിയുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും and uh, the point which or the layer which the uh, fluid attains its original speed that is free stream velocity aa oru idu vare endanu adha velocity will change from zero to u okay aa zero to u change cheyina aa oru portion thare aa oru idinaya nammal boundary layer nu avade and avade aanu endu maatram ullathu ee parayuna shear stress is uh, existing only at the baaki ella stress negligible aayirikkum kaaranam uh, velocity gradient ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിന്റെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ലെയർ ഓക്കെ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി ലെയർ ദ ഷിയർ സ്ട്രസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മൾ തിയറി ബൗണ്ടറി ലെയർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ തിക്നെസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ തിക്നെസിനെ പറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തിക്നെസ് മൊമെന്റം തിക്നെസ് ദൻ പിന്നെ അതായിരുന്നു displacement momentum and one more thing that we learned uh kind energy thickness okay appa adha pinne in time important things we said then we have flow through open channels open channels the open channels in the um the types of open form then and the steady flow uniform flow laminar turbulent critical flow and that okay so critical flow nu orthu nenja namukku ariyan critical flow nu parayunnathu actually നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഗ്രേറ്റർ വൺ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഒരു നോർമൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെലോസിറ്റി ഒക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും അതിന് ഹൈ എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്മിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ലോ എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റും മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ലെവൽ അതായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ജിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ചാനലിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കണം പിന്നെ സ്പെസിഫിക് എനർജി എനർജി കേവ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ദെൻ പിന്നെ മിനിമം സ്പെസിഫിക് എനർജി ഫോർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ചാനൽ അപ്പൊ മിനിമം സ്പെസിഫിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം സ്പെസിഫിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് എനർജി മിനിമം അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം മോസ് എക്കണോമിക് ചാനൽസിന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും പഠിക്കണം ദെൻ അച്ഛൻ അത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽസും ചോദിക്കാം ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് അതിന്റെ എനർജി ലോസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്പീഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചോദിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എനർജി ലോസും ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് പറഞ്ഞു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ നിർത്തി
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഗ്രാജുവൽ വേരിയൻസ് ഫോൺ ഓപ്പൺ സയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എഫ് എം വൺ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഫ് എം വൺ എഫ് എം ടു നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് നമുക്കൊരു ടോപ്പിങ് കൂടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് മോഡൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ വേണ്ടി വരും അത് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് പിന്നെ ജെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടോബൈൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രി ഫ്യൂട്ടി പമ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടോബൈൽസിൽ അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിന്റെ പോലത്തെ ഫോമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ എക്സ്റ്റൻസ് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ അധികം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ കൂടി വേണമെങ്കിൽ തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പി പി ടിയിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇത്ര ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് എൻഷുറ് ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് അപ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്കെ ബാക്കി ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സിൽ അത് കയറി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കയറി വരുന്നതാണ് സോ അതിന്റെ മിക്കവാറും തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് വരാനാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി ഗ്രാജുവലി വെരിയറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് സോറി ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റഡി ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നോൺ യൂണിഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു നോൺ യൂണിഫോം നമ്മൾ വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ എന്നുകൂടി വിളിച്ചു വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ തന്നെ റാപ്പിഡ്ലി വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഗ്രാജുവലി വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഗ്രാജുവലി വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് എ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും എന്ത് ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വളരെ ഗ്രാജുവൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആ ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഗ്രാജുവലി വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ എന്നാൽ ഗ്രാജുവലി ആയിരിക്കും എന്താ ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വേരിയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്രോ എലോങ് എ സെക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഗ്രാജുവൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വേരി ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ആ സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു കമ്പയർ ടു ദി റാപ്പിഡ് വേരിയറ്റ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എ സ്റ്റഡി നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഇൻ എ പ്രസ്മാറ്റിക് ചാനൽ വിത്ത് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇസ് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ ഇസ് നെയ്ഡ് ആസ് ഗ്രാജുവൽ വേരിയറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ ബാക്ക് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡാം ഓർ വിയർ അക്രോസ് എ റിവർ and draw down produces a sudden drop in a channel of few typical examples when examples are saying that dam in the alingile river in the across the river as a well draw down at a sudden drop they will take another examples are saying then in a gradual varied flow the velocity varies along the channel and consequently the beds of water surface slope and energy line slope will differ from each other in the uniform flow in the case when we um, derive the chassis equation
യൂണിഫോം ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു ബട്ട് ആസ് ഫർ ആസ് ദി നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഇസ് കൺസേൺ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ചാനൽ സ്ലോപ്പ് എസ് നോട്ട് എനർജി സ്ലോപ്പ് എസ് എഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിനും അപ്പൊ എനർജി സ്ലോപ്പ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്ലോപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മാനിങ് കോഫിഷ്യന്റും മാനിങ് ഫോമിലയും അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്സിസ് കോൺസെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം മാനിങ് ഫോമുല വി ഇസ് ടു വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ എസ് പ്രൈസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എനർജി സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മാനിങ് ഫോമിലയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എനർജി സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം വേരിയഡ് ഫ്ലോ മാനിങ് ഫോമുല ഫോർ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ എസ് നോട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചാനൽ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ചാനൽ ബെഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്ന ഗ്രാജുവൽ വേരിയഡ് ഫ്ലോന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ വേരി ഫ്ലോന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എഫ് എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഞാൻ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെയർ കംസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാജുവൽ വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇസ് ടു എസ് ഒ മൈനസ് എസ് നോട്ട് മൈനസ് എസ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എഫ് ആർ സ്ക്വയർ എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് എസ് ഒന്ന് എസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാനൽ ബെഡ് സ്റ്റോപ്പ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ബാക്ക് വാട്ടർ കെയർ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഗ്രാജുവൽ വേരിയൽ സോറിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സോറി ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോയിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഒരു സ്റ്റീപ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോർട്സ് റൈസിങ് അപ്പോർട്സ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോനാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇനി ഡ്രോ ഡൌൺ കർവ് എന്താണ് ഇഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദൻ ഡെപ് ഡിക്രീസസ് ഇൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഡെപ്ത് കുറയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ എന്താണ് ഡെപ്ത് കുറയാണ് ഓക്കെ നൗ ഹിയർ കംസ് ഓ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമില സോ ബാക്ക് വാട്ടർ കവർ ഡൗൺ ഡ്രോ ഡൌൺ കവർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ ഡെപ്സൻ സോ ബാക്ക് വാട്ടർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഡ്രോ ഡൌൺ കവർ മീൻസ് ദ ഡെപ്ത് ഡിക്രീസസ് ഇൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാക്ക് വാട്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാക്ക് വാട്ടർ കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് എസ് ഇ ടു എന്താണ് ഇ വൺ എന്നാണ് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് എനർജി എസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ടു and uh, e1 is a specific energy section 11 e2 is a specific energy section 22 and uh, uh, a length of the backward curve e backward curve the length and parayana e2 minus e1 divided by s not minus s namaku nokki ariya endana backward curve nu parayana nammal parayana depth increases in the direction of flow nanu ningge figure nokkumba ariyanaadu sadhikkum section 1 il ninnu section 2 ilekku povum thoru what will happen the depth is increasing alle the depth is increasing appo angane varnaya adriyana endu parayunnathu back water curve nu parayunnathu okay appo ayinte length of back water curve kandupidikkalla nammal ee equation vechittaanu nammal orkunnunnu parayilla direct step method nokku parannittu ingane ezhudi ezhudi ore step um calculate cheyittu ingane discharge endu eduthu velocity endu eduthu angane angane p1a1 nokku parannittu table ok undaakki ichu nammal fm2 ile nammal padichittund adu namukku ivada avashyamilla namukku indha ee equation maatravu okay അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ സോ ഹിയർ കംസ് ദാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചാനൽസിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണോ ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും
എസ് എഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചാനൽ ബോട്ടത്തിന്റെ സ്ലോപ്പ് എസ് ഒയും എസ് നോട്ടും എനർജി ലൈൻറെ സ്ലോപ്പും പ്രീ വാട്ടർ സർഫസിന്റെ സ്ലോപ്പും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും യൂണിഫോം ഫ്ലോയിൽ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ഓപ്പൺ ചാനൽസ് പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കോൺസെപ്റ്റും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല that's about the open channels now we can move to the next section dimensional analysis appo endana dimensional analysis so namukku ariyam nammal ipa oru fm1 il anengil fm2 il anengil okke nammal problems pala reethiyil aanu nammal solve cheynadu appo namukku real life problems nammal ee parayna hydrostatic poles kandu odikkanalla alengil പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള അതേപോലത്തെ പല പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോ എഫ് എം എഫ് എം വൺ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഡ്രാഗ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതേപോലത്തെ ഉള്ള പല പല ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ എ ഫിനോമിന അതായത് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ആണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഹോമോജിനിറ്റി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തിയറട്ടിക് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഇറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സോ വി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ റൈറ്റ് ആർ എസ് എസും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡയമെൻഷനൽ ഹോമോജിറ്റി എൽ എച്ച് എസിലെയും ആർ എസ് എസിലെയും ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസിന്റെ ഹോമോജിറ്റി അത് സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൽ ടു മാസ് ഇൻഡോ ആക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൽ മാസ് ഇൻഡോ ആക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ മാസ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് മാസ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ആ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനാലിസിന്റെ നമ്മള് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോളിസി സ്കില് മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നു പോളിസും ഇതും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എം എമ്മിന്റെ പവർ എന്താണ് എന്റെ പവർ എന്താണ് എം റേസ് ടു ഹൗ മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന Uh, force and uh, uh, acceleration is directly proportional ആണോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപോലത്തെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയമെ
നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അവാർഡ് അത്ര ചോദിക്കാനും ഒരു സ്കോപ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വരും ലെറ്റ്സ് എ ഡ്രാഗ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ പറയാണ് ദിസ് ഡ്രാഗ് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ലിഫ്റ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ വിസ്കോസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി വെലോസിറ്റി ആക്സപ്രേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റോയലിസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കിംഗ് ഹാം സ്പൈത്തിയറം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ആ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം റയലീസ് മെത്തേഡും അതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താണ് പി എസ് സി ലെവലിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ സേഫ് ആൻഡ് റയലീസ് മെത്തേഡും ബക്കി ഹാം സ്ക്വയറും പൈത്തറും ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനം അപ്പോ റയലീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ റയലീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്കറിയാം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മീൻസ് ലെറ്റ് സേ മാസ് ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ലെങ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ദ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് മേജർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അരിസ് എന്താണ് മാസ് ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഈ മാസ് ലെങ്ത് ടൈമിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനല്ലാണ്ട് അതിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇനി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയ ലെങ്ത് ടൈം എന്നിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ദ കേസ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എൽ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ അല്ല എൽ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതുപോലത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസിനെ നമ്മൾ എം ആയിട്ടും ലെങ്ത്തിനെ എൽ ആയിട്ടും ടൈമിന് ടി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ദി ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദി മാസ് മാസ് ആസ് എം ലെങ്ത് ആസ് എൽ ആൻഡ് ടി ആസ് ടൈം ആസ് ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എം എൽ ടി അപ്പൊ നമ്മൾ റയലീസ് മെത്തേഡ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റയലീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഒരു ത്രീ ഓർ മാക്സിമം ഫോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന്
പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആർ എസ് എസ് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും എൽ എച്ച് എസ് ലെയും ആർ എസ് എസ് ലെയും പവേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എം റേസ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെയിം ടു കേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ അതാ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ അതുപോലെ ബക്കിംഗ് ഹാംസ് പൈ തീയർ ആണെങ്കിൽ ബക്കിംഗ് ഹാംസ് പൈ തീയറത്തിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിപെൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റയലിസ് മെത്തേഡ് കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബക്കിംഗ് ഹാംസ് പൈ തീയറത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കിംഗ് ഹാംസ് പൈ തീയറം എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചില ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മേജർ മേജർ കേസിലും ഇപ്പൊ ആറ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് ദി എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ വരും നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ സോ റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എടുക്കും ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി വരും ആക്സലേഷൻ വരും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വിസ്കോസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസ് നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ടോ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ സർ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് പി എസ് സിക്ക് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ലാത്തത് വേറെ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കോ ഇപ്പം എസ് എസ് സിക്ക് സർ വേറെ എക്സാംസ് ആണ് ഇപ്പ എസ് എസ് സി ആ എസ് എസ് സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മോഡൽ അനാലിസിസ് ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അതായത് നമ്മൾ സിംപ്ലി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുക അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിന് എം എൽ ടീന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ സ്കോപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പി എസ് സിയിൽ എന്തായാലും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ് ആയാലും ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയും രീതിയിലേക്ക് പോകാറില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ചിലതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ആറ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല
പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ അനാലിസിസ് പണ്ട് മുതലേ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പി എസ് സിയുടെ മോഡൽ അനാലിസിസ് തന്നെ അതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മോഡൽ അനാലിസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് മോഡൽ അനാലിസിസ് അപ്പൊ മോഡൽ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വി ഹാവ് ടു വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു മോഡല് പ്രിഫർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റിലി നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മോഡൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇൻ ദ ലാബ് ആ ലാബില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഈ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടോൾ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ടോൾ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് അതിന്റെ പല പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ആ ഒരു പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മോഡൽ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ മോഡൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ പ്രോട്ടോട്ടൈപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് മോഡൽ അപ്പൊ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ ഈസ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മെഷീൻ അതായത് ഒരു ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മെഷീൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെയോ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ റെപ്ലിക്കയാണ് എന്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെപ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിന്റെ സെയിം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ നമ്മൾ ഒരു ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണെങ്കിൽ ആവാം നമ്മൾ എന്തിനാണോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് ആവാം ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് അതാണ് ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ അതാണ് എന്ത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ മോഡൽ അനാലിസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ മെഷീൻ അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് മോഡൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് അതിന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ടോൾ ടോൾ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ അതിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജോമട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡപ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജോമട്രിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി
ആ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് വരുന്നത് വിചാരിക്കാം സോ നമ്മളവിടെ എന്താണ് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിൻ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിൻ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഫോൾസ് അപ്പൊ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദി ജോമട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ജോമട്രി സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനാണ് നമ്മൾ കൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജോമട്രിക് സിമിലാരിറ്റി അപ്പോ ജോമട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മാത്രം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് നമ്മൾ അവിടെ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് വൺ മീറ്റർ ടോൾ ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വൺ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബ്രെത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവിടുത്തെ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റിൽ എല്ലാം ഈ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ജോമട്രിക്കലി ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ജോമട്രിക്കലി സിമിലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജോമട്രിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഓൾ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ അതിപ്പോ ഒരു ഡയമീറ്ററും ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം അതിന്റെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം മോഡലും പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മോഡൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന വിട്ട് ഓഫ് ദി മോഡൽ ആവട്ടെ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മോഡൽ ആണ് ആൻഡ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ദി മോഡൽ ആണ് വി എം എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയം ഓഫ് ദി മോഡൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എൽ പി ബൈ എൽ എം should be equal to and lp nu orna lp bp dp nu orna and then corresponding values of the prototype prototype nu orna actual structure the length breadth the uh, diameter etc so angane aanu engil angane aanu engil lp by lm is equal to bp by bm is equal to dp by dm is equal to lm okay adana endu nu parayunnathu ee lr aanu the scale ratio So, ഈ എല്ലാവരും നമുക്ക് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാം എൽ സർഫിക്സ് പറയുന്നതിന് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് എ പി ബൈ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ആർ സ്ക്വയർ കാരണം ഏരിയകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ എൽ ആർ സ്ക്വയർ വരും ബി പി ബൈ ബി എം പറഞ്ഞാൽ എൽ ആർ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സോ എൽ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി കൈനമാരിക് സിമിലാരിറ്റി കൈമാരി സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആർ ഇൻ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി പാരൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മോഡലിലും പ്രോട്ടോടൈപ്പിലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും ഉള്ള റേഷ്യോസ് എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയി അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു വി പി ബൈ വി പി വൺ ബൈ വി എം വി എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് വണ്ണിലെ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്നിരിക്കുന്നത് വി പി വൺ ബൈ വി എം വൺ ആൻഡ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ടു ബൈ വി എം ടു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ടു ബൈ വി എം ടു അതായത് വി പി വൺ ബൈ വി എം വൺ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും വി പി ടു ബൈ വി എം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റിലെയും ആ ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ
അതേപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഒരു മോഡൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒരു ഒരു മോഡലിനും പ്രോട്ടോടൈപ്പിനും ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയും ഒരു ആക്സലറേഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ റേഷ്യോ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കനമാരിക്സ് ഉണ്ടാക്കി പറയാം അല്ലാണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പല വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ പല ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആവില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് തെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഇനി അടുത്തത് ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദ കോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഫോഴ്സസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദി പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മോഡലിലും പ്രോട്ടോടൈപ്പിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മോഡലിലും പ്രോട്ടോടൈപ്പിലും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ഇത് രണ്ടും സോറി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നിരിക്കട്ടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലും മോഡലിലും അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എഫ് പി വൺ ബൈ എഫ് വൺ വൺ ഫിസിക്കൽ എഫ് പി ടു ബൈ എഫ് വൺ ടു ഫിസിക്കൽ എഫ് പി ത്രീ ബൈ എഫ് വൺ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് റേഷ്യോയും ഒരെണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഏത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ പ്രഷർ ഫോഴ്സിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിന് ആ റേഷ്യോ ആവണമെന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ പലതരം ഫോഴ്സസ് ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം അതിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും എഫ് ആർ ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് റേറ്റോ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് പ്രഷർ ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റി ഫോ പ്രഷർ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് റേഷ്യോയും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് റേഷ്യോയും സെയിം ആവണമെന്നില്ല ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കണം ആ ഫോഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് റേഷ്യോ ആവാം ഓക്കെ അതാണ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി പറയുന്നത് സോറി ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി പറയുന്നത് ഇനി ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മോഡൽ ലോസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് വന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡൈമെൻഷൻ നമ്പർ ഡൈമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയല്ലാണ്ട് യാതൊരു രക്ഷ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനും ഏതൊരു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ ഓവർ സിയർ ആവട്ടെ എ ഇ ആവട്ടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഗ്രേഡ് ഓഫ് ദി എക്സാം എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ എ ഇ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെയ്നോൾസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സിമിലർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക
predominant falls there in the fruit number uh, uh, in the open channel so fruit number angana ortu vekka fruit number is inertia force by gravity force and v by root of gd aa oru brain of number name fruit number name mathram endana aa equations nu padichu vekka baaki moonu numbers inde equations nu illengil kolappilla just aa oru edu force aanu mathram then comes the euler's number euler's number nu parayumbodhekku it is also a um, is a comparison or relation between two forces and the kind of it would have a lot of a very mistake in the oil is number in the way in the in the and the and the dimensional symbols in the numerator in the way in the inertia for some of the ideas in the way of the person that they are doing um up and never never ever right even in the dimensional numbers and the dimensional numbers in the numerator in the way in the inertia for the name okay numerator is always inertia force sorry sir no one is checked ah adu ana adu nammal ezhudiyekana therichukane adu njan onnu kodu note il onnu correct cheyyana so euler's number is the ratio between inertia force and pressure force thirichalla pressure force by inertia force nu edeyekkane anganeyalla inertia force by pressure force njan idu eduthe salathu angane edeyekkane adu endha angane edeyekkane ariyan pole but nammada rk pencilla text njan verify edu inertia force by pressure force thaniyana adu njan edit cheyidolam ennittu ningal tharam okay appo euler's number nu parayunnathu endana it is the ratio between inertia force and pressure force pressure force um, inertia force nammala relation aanu euler's number parayunnathu then comes the weber's number weber's number nu parayunnathu it is the again it is the comparison between two forces uh, that is root mille hello square root to mille euler's number na euler's number na square root und yes 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 square root und correct aanu pakshe idu njan adu edo oru iit id nu kandu njan copy edu nokatte root undu to correct aanu root undu root of uh, inertia force by pressure force aanu root undu correct അതേപോലെ തന്നെ വെബേഴ്സ് നമ്പറിനും റൂട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ വെബേഴ്സ് നമ്പറിനും റൂട്ട് ഉണ്ട് മാക്സ് നമ്പറിനും റൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ആ റൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റേ സംബന്ധിച്ചു എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റിക്കോളാം ഓക്കെ സോ വെബേഴ്സ് നമ്പർ ഇസ് ഓൾസോ ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനർസിയ ഫോഴ്സ് ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനർസിയ ഫോഴ്സും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വെബേഴ്സ് നമ്പർ ദെൻ കംസ് ദി മാക് നമ്പർ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ comparison between two forces that is inertia force and elastic force okay inertia force and elastic force in terms of our comparison is mac number so these five dimensional number dimensional symbols are very important and all important that is why the equations we have to choose the conductor the equations are called Weber's number and the Euler's number and the equations are called the conductor that is why the application is not available അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് രണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷനെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ഓരോ എക്സാമിനും ഉള്ളത് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാക്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒക്കെ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡയമെൻഷനലസ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് റെയിനോഡ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഓയിലേഴ്സ് വെബേഴ്സ് മാക്സ് നമ്പർ അപ്പൊ ഓയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞു വെബർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം മാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡയമെൻഷനൽ ഓഫ് നമ്പർ നാ വി ക്യാം വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലാരിറ്റി ലോസ് ഓക്കെ dynamic similarity law ba adinathu thane nammal anju model ipo nammal dimensionless number parannalo aa dimensionless number na base cheyittana ee anju laws um nammal cheyunnathu so adinu adinu anju corresponding anju dimensional number na anju model laws undu adana reynolds model law crude model law euler model law weber model law mac model law but we are only concerned with the reynolds model law and fruit model law okay reynolds model law fruit model law mathramana nammal endu cheyunnu nammal fm1 nu ningal sorry fm2 ningal orkunnundengile kgs syllabus anengile fm2 mg anengile 
എഫ് എം വൺ ആണ് ഓക്കെ എഫ് എം വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് മോഡലോയും ഫ്രൂഡ് മോഡലോയും മാത്രമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഓൺലി കൺസേൺ വിത്ത് റെയിനോഴ്സ് മോഡലോ ആൻഡ് ഫ്രൂഡ് മോഡലോ ഓക്കെ സോ റെയിനോഴ്സ് മോഡലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ റെയിനോഴ്സ് മോഡലോ ആയിരുന്നു കാരണം പൈപ്പ് ഫ്ലോ വിസ്കസ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഇപ്പോൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെല്ലാം നമ്മൾ റെയിനോഴ്സ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സബ്മറൈൻസ് ഉണ്ട് എയറോപ്ലെയിൻസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ട് എയറോപ്ലെയിൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റഡീസിലാണ് നമ്മൾ റെയിനോഴ്സ് മോഡലിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ റെയിനോഴ്സ് മോഡൽ എന്താണ് റെയിനോഴ്സ് മോഡലിലോ പറയുന്നത് സോ റെയിനോഴ്സ് മോഡലിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരൊറ്റ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ റെയിനോഴ്സ് നമ്പർ ഫോർ എ മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റെയിനോഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതായത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെയും മോഡലിൻ്റെയും റെയിനോഴ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വിറ്റ് മീൻസ് which means endana rho m ala uh, rho vd oh, okay. uh, vm rho m dm by mu m is equal to vp rho p dp by mu p or else namukku adengane eludam nammal adine onnu rearrange cheythu ee parayna ella term ne orumichu kondu vaanengile like this namukku adengane eludam rho p dlp by rho m dm l into 1 by mu p by mu m is equal to 1 or else we can engane edam namukku nerthu parnirunnu nammal ipra ee parnari ratio edunna enganeyana prototype by model aanu appo ningal orthikanam prototype aayirikkum numerator prototype aayirikkum numerator il irunnu adu eppol ningal orthirunnalam prototype is always on the numerator nammal scale ratios aanu nammal ratios edukkumbodhekum ratio ennu parayunnathu endana സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആവാം ലെങ്ത് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആവാം ആക്സലറേഷൻ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആവാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ അതെന്താണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടു മോഡൽ തിരിച്ചല്ല പി ബൈ എം ആണ് ഓക്കെ പി ബൈ എം അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റോ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി റോ പി ബൈ റോ എം ബൈ വി പി ബൈ വി എം ടു എൽ പി ബൈ എൽ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു മ്യു പി ബൈ മ്യു എം ഓക്കെ ഓർ എൽസ് വൺ ബൈ മ്യു പി ബൈ മ്യു എം എഴുതി സോ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇനി റോ ആർ ഇൻറ്റു വി ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആർ ബൈ മ്യു ആർ വാട്ട് ഇസ് റോ ആർ റോ ആർ ഇസ് റോ പി ബൈ റോ എം വാട്ട് ഇസ് വി ആർ we are equal to v by vm and lr is equal to lp by lm and u r is equal to mu p by mu that is prototype model prototype model la orthu irukku okay appa avaru idile ezhuthi vekka that's it and ini ini idu engane aanu idile question chodikkunnathu nu nokkinga namukku ipo oru question parayanengile oru second time it ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ വായിക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പി ക്യു പിയിലെടുത്തിട്ടാം അതുപോലെ റെക്കോർഡേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ തരട്ടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ റെക്കോർഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാ ഒരു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരാനായിട്ട് നോക്കാം മാക്സിമം വൺ വീക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡേഷൻ തരും ഞാൻ കിഴമസ് നേടിച്ചോളാം ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ വായിക്കാം അതായത് ഒരു പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് ആർക്കെ ബെൻസാലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് എന്താന്ന് പറയാം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഓക്കെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓയിലാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം വൺ പോയിന്റ് ഫ
ഇത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയും ആണ് അല്ലെ റേറ്റ് അല്ല ഡിസ്ചാർജും വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഒരു പൈപ്പ് ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ആണ് സിസി ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെസ്കോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഡി പി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ പി ന്യൂ പി ഇതെല്ലാം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റി വി എം വെലോസിറ്റി വി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഡി എം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഡി എം ഡി എം എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ സോ ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം ഡി പി ബൈ ഡി എം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആ ഒരു റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും എന്താ ലെങ്ത്തിന്റെ എൽ പി ബൈ എല്ലാം ഈസിക്കൽ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിനെയും ഡയമീറ്ററിനും ഒക്കെ ഒരേ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജോമെട്രി സ്കില്ലായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എല്ലാത്തിനും ഒരേ റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ജോമെട്രിക് സിമിലർ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് എൽ പി ബൈ എല്ലാം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഡി പി ബൈ ഡി എമ്മിന്റെ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ലെങ്ത് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ വി പി ബൈ വി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്ചാർജും കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടൈം ഉള്ളൂ വെലോസിറ്റിയുടെ ടൈം ഉള്ളൂ ലെങ്ത്തിന്റെ ടൈം ഉള്ളൂ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈം ഉള്ളൂ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടൈം ഉള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജിലേക്ക് എത്താം ഹൗ വൈ ക്യാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയ ഡിസ്ചാർജ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജും ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഏരിയ നോക്കി ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി റോ എ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ ആർ ഇന്റു എ ആർ ഇന്റു ബി ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ റോ ആർ ഇന്റു എ ആർ ഇന്റു ബി ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെയും അപ്പൊ ഏരിയയും ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റോ ആർ ഇന്റു എ ആർ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ആർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ലെങ്ത് ഇന്റു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇന്റു ബ്രെഡ് അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം തന്നെ അപ്പൊ എൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വി ആർ അത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി അതിലെ ആ തന്നെ ഡിസ്ചാർജിനെ മാറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ അതിന് ഓരോന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കി ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി നോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൽ ടു മാസ് ഇന്റു ആക്സലേഷൻ എം ആർ ഇന്റു എ ആർ അല്ലെ എം ആർ ഇന്റു എ ആർ അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ എന്താണ് ആക്സലേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈ അപ്പ
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടൈം സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ആർ നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ റേഷ്യ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ അങ്ങെടുത്തിട്ട് ബി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ആർ എന്ന ഫോമുല എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിനേഷൻ റോളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൾ സ്കെയിൽ റേഷ്യ നമ്മൾ അതുപോലെ ഡിവൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എം ആർ ഇൻ എ ആറിന് എഴുതുന്നു എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അല്ലെ സോ എം ആർ ഇൻറ്റു റോ ആർ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ദൻ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് വി ആർ ബൈ എൽ ആർ വി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ആർ അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റോ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ആർ ഇൻറ്റു എ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി റോ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ആർ ഇൻറ്റു എ ആർ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് റോയും എല്ലിലും ബിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു റോ ആർ എൽ ആർ വി ആർ എന്നുള്ള ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഉള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈംസ് എന്ന ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേംസിലേക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സാം ഫോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഡിറിവേഷൻ നടത്തുക അപ്പൊ അത് അത്ര വലിയ പാടുള്ള ഡിറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവര് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനലി എഫ് ആറിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ റോ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ആർ ഇൻറ്റു എ ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇക്വേഷൻ അറിയാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മാസിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം ടൈം ലെങ്ത് ബൈ വെലോസിറ്റി എ ആർ എന്ന വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് സോറി ഫ്രൂട്ട് മോഡലിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലോ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലോ എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്ലോ ഓപ്പൺ ചാനലില് പിന്നെ ജെറ്റ് ഫ്രം ഓർ ഫ്ലേസ് ഓർ നോസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഓപ്പൺ ചാനൽ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിഫൈസിലെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് മോഡൽ എന്താ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെയിനോട്ട് നമ്പർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ റെയിനോട്ട് മോഡലിലോ എന്താണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലോ ഓഫ് ദി മോ ഫ്രൂഡിൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ദി മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതാണ് ഫ്രൂട്ട് മോഡലിലെ പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഒരു മോഡലിൻ്റെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ വി വി എം ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എൽ ഓക്കെ വി എം ബ
that is vm by uh, root of lm is equal to vp by root of lp that is our equation the final equation is like now we can modify we can modify according to our need appa appa angana cheyidu kayumbodhekum namukku vm by vp into 1 by root of lm by lp nu ezhudhi kayumbodhekum vp by vm is equal to find the root of lp by lm and what is lp by lm v uh, root of uh, lp by lm nu parna lr vp by vm nu parna vr okay so finally namukku kittiya vr endu parna vr velocity ratio is equal to root of lr nu kittiy velocity ratio vr is equal to root of lr okay now namukku nerathe cheyada adhe parivadi ivide cheyam time scale ratio for time edukunu time is equal to we know that length by velocity alle length by velocity okay so namukku ariyam l by v so nammal time ratio kandupidikkan povana tr is equal to l by v nammal apply cheyanu l by v a of prototype by l by v of model seri alle adhaayad length by velocity lp by vp divided by lm by vm so engane endu kittum lp by lm nu parna endana lr lp by lm lr aanallo length scale ratio aanu and what is vm by vp vm by vp nu parna velocity ratio 1 by vr aanu alle 1 by vr vm by vp aanu appo endana 1 by vr aanu and what is vr vr is the root of l vr nu parna root of l aanu appo nammal endu ezhudum ഈ വി എം ബൈ വി പിനെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ എൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ അപ്പോ ടൈം സ്കെയിൽ റേഷ്യോയും വെലോസിറ്റി സ്കെയിൽ റേഷ്യോയും സെയിം ആണ് ടൈം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി സ്കെയിൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ ആൻഡ് tr is equal to root of l same appo endana velocity same ratio is vr is equal to time scale ratio tr is equal to root of l okay appo simple aayittu padichu vekkalo adu angana simple aayittu padichu vekkanam then adutha scale ratio for acceleration scale ratio for acceleration nu parayumbodhekku we know that the acceleration what is the equation for acceleration velocity by time so the, the velocity scale ratio and the time scale ratio are the same then what is acceleration acceleration nu appo endarikku that is 1 that is v ennu parnalum vr nu parnalum tr nu parnalum same okay vr nu parnalum tr nu parnalum same angane aanengil what is vr by tr is equal to 1 so acceleration ennu parayunna scale ratio 1 aanu okay appo idinde values time scale ratio yum velocity scale ratio yum acceleration scale ratio yum ningal by heart padichu vekkanam okay then comes the scale ratio for discharge so our open channel aanu appo nammal q nu nammal endu nu parayum open channel aayidond thane q is equal to area into velocity aanu q equal to area into velocity okay so that is q nu parna area into velocity we know that a nu parna endana area length into breadth so nammal angane ezhudu thane l square okay appo nammal area എൽ സ്ക്വയർ ആണ് വോളി ആണെങ്കിലോ എൽ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഡൈമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ മാസ് ഇൻ മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലെ അപ്പൊ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സോ എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി അപ്പൊ എൽ ക്യൂ ബൈ ടി എൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടി എൽ ക്യൂ ബൈ ടി കിട്ടി അപ്പൊ ക്യൂ ആർ എന്താണ് ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എം ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എം പറഞ്ഞാൽ എൽ ക്യൂ എൽ പി ബൈ എൽ എം ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പി ബൈ ടി എ ആ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എൽ ക്യൂ ബൈ ടി ഒ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ക്യൂ ബൈ ടി ഒ മോഡൽ അപ്പൊ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എൽ പി ബൈ എൽ എം ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടി എം ബൈ ടി പി എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൽ പി ബൈ എൽ എം ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ആർ സോ എൽ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടി എം ബൈ ടി പി അഗെയിൻ ടി എം ബൈ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് എൽ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ
and we got we got the discharge the equation for this scale ratio for discharge as lr raised to 2.5 and all these parameters and like all these physical quantities are represented on the basis of length scale ratio allegal <coughs> length scale ratio in the basis of namak ella namak idena idena represent cheyan pattu and that is the beauty of fruit number okay appa fruit model lo inde oru daana okay as a peculiarity of fruit model lo appa ella nammal ellarku vechu nammal cheyidu and finally here comes the force appa force parayumbodhekku engane parayam force parayumbodhekku we know that force ratio is the fp by fp by fm that is rho p into lp square into vp square by rho m into lm square vm square okay namukku ariyama rho mass into um, accelerational rethil ezhudam so fp by lm uh, mass into acceleration so rho l cube mass nu parna endana rho into l cube rho into l cube nu paracha density into volume adana udheshikkunna density into volume into velocity by time velocity by time nu parna acceleration ah uh, acceleration so adhi nammal ingane ezhudi kayumbodhekum rho l square into l by t into v and finally we got the answer rho l square v square appo idana rho l force nu parna rho l square v square aanu okay appo nammal ningal orkanam exam hall il irunnittu rho l square v square nu derive cheythu varumbodhekum nammala korchu samayam povum appo adokke onnu comment set cheyan vendi ippo thanne padichu vekka by heart cheythu padikkunna irikkum ningal nallathu anyway ningalku ningala convenience illu cheyya pettana derive edukkan pattunna oranengil aa reethil adhigam facts ipo memorize cheyanayittu budhimuttu ullavar angane cheyyum but anyway we have to memorize some of facts of karam competition kooduvana appo nammal adinanusarichulla munnorukkangal nadathandi varu okay so evadeyakkana namukku time korakkavunnu avade ella nammal time korakkana 1 hour 15 minutes last 1 hour 15 minutes nammal aa oru controlled nammal padicha karyangal ella correct aayittu efficient aayittu apply cheyanulla time നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സില് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫൈനൽ ലാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ചിരി എന്ന് പറയുന്ന അവസാന ചിരി അവരുടെ ആയിരിക്കും അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്താണോ നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൂടി പഠിക്കണം എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആക്യുറേറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവർ ആക്യുറസിക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുള്ള അവരുടെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് വീക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ വർക്ക് ഓൺ വർക്ക് മോർ ഓൺ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് മോർ ഓൺ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് സോ ദാറ്റ്സ് ദ അബൌട്ട് ദി സ്കെയിൽ റേഷ്യോ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് റോ പി ഇൻറ്റു എൽ പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി പി സ്ക്വയർ ബൈ റോ എം ഇൻറ്റു എൽ എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ പി ബൈ റോ എം ഇൻറ്റു എൽ പി ബൈ എൽ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി പി ബൈ വി എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആൻഡ് നൗ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്പെഷ്യൽ കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആഫ് ടൈം ഫ്ലൂയിഡ് മോഡലിലും പ്രോട്ടോ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റോ പി ബൈ റോ എം എന്തായിരിക്കും വൺ അല്ലെങ്കിൽ റോ പി ഈക്വൽ ടു റോ എം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടൈം നമുക്ക് എന്താ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഡെൻസിറ്റി സ്കെയിം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ റോ പി ഈക്വൽ ടു റോ എം അപ്പൊ അത് വൺ ആയിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫൈനലി വരുന്ന എൽ പി ബൈ എൽ എം ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി പി ബൈ എം പി എം ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൽ പി ബൈ എൽ എം എൽ ആർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് വി പി ബൈ വി എം റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് മീൻസ് എൽ ആർ സിംപ്ലി എൽ ആർ for the force again we are coming to the same point that lr we are representing the force also in terms of length scale ratio that is lr cube appo parayanengile time scale ratio nu root lr ayirengil velocity scale ratio nu parayunnu root lr ayirengil acceleration 1 ayirengil but discharge nu parna l raised to 2.5 aanu and force nu parayunnu lr cube aanu okay that's about the fruit model lo okay namku ini idinde ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരാം അതായത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് പീരിയഡിക്കലി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ
ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസം നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ഏതാ നമുക്ക് തീരാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് പാട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഇപ്പൊ ഇറിഗേഷൻ ഏരിയയുടെ വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ ഏരിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിന്റെ പാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജഡ്ജിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു പോയിസ് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ഫിക്സ് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റോ ഇൻഡു എ ഇൻഡു വി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി എയിലെ എക്സാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് എന്ത് സിലബസിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിലബസ് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നയന്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന നയന്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പമ്പിൽ സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലത്തെയുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സിലബസ് ചോദിക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വി ആർ ഓൾ കൺസേൺ വിത്ത് ദി വാട്ട് വി ടോൾ ഇൻ സിലബസ് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കയറാണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എന്താണ് സിലബസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ അത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്ത എഫ് എം വണ്ണിലും എഫ് എം ടുവിലും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഒഴികെ വന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൗ ദ ബോൾ ഇസ് ഇൻ യുവർ കോട്ട് നിങ്ങളാണ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ അത് ഇനി ടൈം ടേബിൾ വരുമ്പോഴേ അറിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വരെ വേറെ ഏതോ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്റെ സബ്ജക്ട് എപ്പോഴാണ് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ മിസ്സിനോട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ അപ്പൊ അത് ആ സമയത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് വൺ ആൻഡ് ടു നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ബൈക്കാട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ സമയത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ പക്കി ആയിട്ട് വെക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആ രീതിയിൽ നോക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിന്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൺലി ഹിയർ ടു പാസ് ദ എക്സാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു പാസ് ദ എക്സാം അപ്പൊ എക്സാം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം പഠിക്കുക നോ ഓവർ ഡോ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കയറി പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ സോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയാം